重好。明珠，快，跟我走。去哪儿？陛下要杀了你。我已经是个废人了，他为何还不放过我？陛下无意中发现了母后留下的遗诏。太后的遗诏？难道是？我相信其中肯定有误会。不过如今，陛下已经不是从前的伯剑了，他这次。是真的要杀了你的，是我亲耳听到的。快走吧，以后离开王宫，去过普通人的生活。普天之下莫非王土，我能逃到哪里？我小的时候，跟着父亲四处游历，曾经去过关外的草原，那里有很多世外隐居之所。明珠，你跟我走吗？不，我是魏国的王后，我不会离开伯剑的。那你为何要救我？我不想看到你们兄弟二人同是操戈，手足相残。我不走，就算死在这里，还有西康和紫嫣陪着我。你以为想走就走得了吗？家侯，你夺孤王位，荒淫暴虐，弑母淫扫，诛戮忠臣，罪该万死。来人，把他拿上。诺。啊你所言何意？还想狡辩吗？报应，报应！陛下，母后亡故之日，凌相国曾经派人核查。证实母后乃因染病而终，并无人加害，请陛下明察。事到如今，你还在维护她？她在位时只手遮天，想要掩盖毒杀母后的真相，岂不是易如反掌？所有的事都是她干的，就是她，害死了苏亚，害死母后，罪不容赦。你还要帮她？伯剑，我不是帮她，我是帮你。为了争夺王位，已经死了太多的人。无论仲豪他曾经做过什么。他现在已经受到惩罚了，他失去了紫嫣，还有他最疼爱的儿子西康。如今他在南华宫每日忏悔，为自己赎罪。难道他这样还不够吗？他毕竟是你的手足同胞，是和你从小一起长大的兄弟啊！如果你杀了他，你能心安吗？日后你有何面目去见先王啊？你放过仲豪吧，也放过你自己好吗，伯剑？他欺负我的时候。他有想过我是他兄弟吗？他想过放过我吗？我这一生被你欺负的还不够吗？我从一出生的时候就活在你的阴影之下。你夺走了我的风筝，我的皮球，我的王冠，还夺走了我的母妃，最后。你还夺走了我最爱的英珠。你搞清楚，孤是魏王，所有的东西都是孤的。魏王，我也算过魏王，可是我失去了紫嫣，失去了西康。王位就是一个魔咒，谁坐上去，就会失去一切，就会失去最珍贵的东西。妖言惑众！我今天一定要为母后讨回公道。要杀就杀，别废话。我成全你。来人！你啊啊
情如朝朝，雨面朱颜，是非断肠，青苔秋蝉，你的心为谁？我们的计划被听去了，大将军，他要是泄露了我们的计划，我们就全完了。走，追！走，走。跑去向林峰告密，我们就全完了。大将军怎么办？攻击！
。月儿，公子，你不快去找郎中啊！好好好。月儿，是谁把你伤成这个样子？我先帮你把剑拔出来。不，大将军，大将军要谋反，还要对相国不利。木头，你一定要阻止他，知道吗？月儿，是我害了你，我不应该让你嫁给守义。是我害了你，木头，你不要这么说。虽然我嫁给了将军，但我的心始终都是你的，永远都是你的。我知道，我知道，你不用说这么多，我心里都明白。不要再说了，你一定不会有事的。现在我能这样躺在你的怀里，我已经觉得很幸福了。月儿，月儿，答应我，一定要阻止将军。我不想再看到有那么多无辜的人死去了。答应我，月儿，你一定不会有事的。月儿，你一定不会有事的。等老钟来了，你一定会好起来的。你不会有事的。将军，太傅，陛下呢？臣等参见陛下。诸位爱卿，平身。谢谢陛下。将士们，今天我们不成功，变成人。我是魏王，谁敢阻我？开门！太上王，你何故谋反呐、啊？我拔剑才是魏王，我是正统魏王，正好只是监国，而他在位无道，天怒人怨，更立世子，害死太后，残杀白狄商队，导致边关再起烽火。今天。古要重登王位，古是为了所有的臣民百姓，古是为了大魏江山社稷，古奉天讨贼，谁敢阻古？相国，你若是阻拦，就一箭射死古，否则就把宫门打开。献王。先王，此乃天意呀、啊！老臣领扎尽力了。啊
小叶，你这个狗贼，我做鬼也不会放过你的。<笑>那就看看谁先死吧。带走。小叶，狗贼。禀大将军，我等已占领王宫，不顺服者，皆以格杀勿论。金虎撞钟，召集百官，速请太上王登基。击鼓撞钟，奴奴才奴才不知道啊！快，快去看看。诺，哪里跑？拿下！诺，来，你们想造反吗？今天咱家就是要造反，你又能如何啊？宁安啊，宁安！咱家今天要不把你碎尸万段，咱家就跟你姓。公公，公公，公公，您饶命！奴才一时糊涂得罪了公公您，公公您饶命、啊！你放心，咱家不会杀你，咱家要把你交给太上王发落。带走，走走。手艺，奉诏讨贼，废除无道昏君，宣王伯剑，敦厚仁孝。若是先王长子李当继承大统，如今宣王重掌社稷，君临天下，谁敢不从？格杀勿论。在兰恩叩见永嘉侯。你叫姑什么？永嘉侯，放肆！圣旨下。圣旨。笑话！姑受病痛之苦，三日未出寝宫，何来圣旨？是谁交旨犯上？
你们想造反吗？奉天承运，魏王诏曰：自即日起，废除明王众豪王位，贬为永嘉侯，亲子。废我王位，谁下的圣旨？是孤。竟敢篡位！篡位的人是你，孤只是夺回被你抢走的东西。抢！<笑>当年你宠信奸臣，使我大魏江山，受外族所侵。是太后和众臣逼孤登基，孤击败白狄，保住了大魏江山。那个时候，你在哪儿？孤原本可以早日归国，但是就因为你百般阻挠，让孤在白狄流落数载。孤回大魏后，你又对孤百般凌辱，是你害死苏亚，都是你。都怪我一面之人，放过了你，我早就该杀了你。说我害死苏亚，那么的西康，还有紫嫣，他们又是谁杀的？那都怪你，你做了太多的恶事。姑现在要替天行道。陛下，陛下，不要啊！你来干什么？陛下，看在他是你王帝的份上，求你饶过他吧，求求你了！王帝，他在凌辱我的时候，他当我是王兄吗？你为了夺回王位，装疯卖傻，你比我更卑鄙！啊！不要，不要，请陛下顾及手足之情啊！别拦我！啊！娘娘。今天姑要杀了你！众位爱卿，众豪无道，更立世子，害死了太后，天怒人怨。此番，姑代天罚罪，复出即位，大将军功不可没，传旨。加封大将军、守义为一等安国侯，镇国大将军，爵同王位。臣贤，陛下万岁万万岁！大司马况杰，忠勇卫国，文武兼备，锄奸有功，加封为定国侯。兼任相国之职，臣领旨谢恩，万岁万岁万万岁！启奏陛下，恶贼宁安被奴才抓住了。好，宁安小人，把这个恶贼押上来。王后，请留步。陛下吩咐过，请王后先在麒麟宫更衣休息，稍后等处理完前朝余孽，陛下自会前来迎接王后。想不到有今天吧
。伯<笑>剑，我几次三番的，我弄不死你，那是老天不亡你。哼，可是我实话告诉你，我是奉了白帝可汗、伯颜天目儿之命，回来挑拨你们兄弟不和。让你们兄弟之间互相残杀！我告诉你吧，过不了多久，可汗就会派兵来攻打魏国。哎，这宁安，你这个反复无常、卖主求荣的恶贼，我实话告诉你吧，你的那个可汗伯颜，早已在半个月前。已经驾崩了。现在的白狄已由新王继位，已经和我大魏相互递交了结盟的国书了。宁安，你害孤，欺孤，孤都不怪你，但你不该脚趾杀死苏亚郡主，把他拖出去，五马分尸。遵旨。带下去，诺，五马分尸。伯剑，你这个只招女人保护的窝囊废，没有苏雅和韩英珠，我宁愿早就去你的头头了。我今日死的不服，我不服。英珠，顾得英珠。陛下，拥戴众豪登基，罪无可恕的灵展父子已拿住，当如何处置？孤要去接王后，此事容后再议。陛下，陛下，陛下，大将军，陛下是不是想放过灵展父子？不行啊，纵虎容易，负虎就难了。<笑>如今这朝廷上还轮不到他做主，随我来明珠，姑曾经说过，要再度君临天下，还你王后之位。姑如今做到了。只要陛下能够安康，大魏天下太平，明珠就满足了。你真是孤的贤内助，陛下，臣妾有事相求。如果是关于众豪的，就不要再说了。如今王后身体还没有完全康复，就不要想那么多了，还是要好好静养。全部出去。诺。英珠，来知道你为什么会在这里？深宫冷院
，姑永远不会忘记这里的。可是我已经不记得，我曾经在这里待了多长时间。这就是姑不杀你的原因，因为姑要让你体会，姑曾经受过的屈辱。现在，姑全部还给你。不过，姑要提醒你。你留在这里，不用算日子，因为你根本不可能从这里出去。你以后可以好好的在这儿活着。姑不会杀你，而要让你在这里孤独终老。三年零六个月。王兄，你从白迪回来，在南华宫住了三年零六个月。你说什么？自从你回来，我几乎每天晚上都在做噩梦，梦见最多的就是这南华宫。你胡说！你稳坐王位，手握大权，号令天下，你会为怕孤儿做噩梦？其实这个王位真的不好做。你来这里干什么？陛下。永嘉侯身染重病，恐怕他不宜久居这南华宫，是吗？怎么不宜久居？我们不是在这里住了三年之久吗？怎么就不宜久居了？陛下，臣妾请求陛下，切莫以怨报怨。这件事轮不到你管。来人，把王后送回秦宁宫。陛下，秦后，你少来这里。百将。王后拜驾齐宁宫。传旨，立即恢复安邑侯叔杰的世子封号，并从封地。将叔杰与其母孙夫人接回国都。遵旨。陛下，臣请陛下兑现当初的诺言，立刻斩了灵斩父子，灭其三族。陛下，大将军。前相国灵展，他一心为国，深得民心。臣以为，灵展可以罚，可以贬，就是不能杀。太傅，你什么意思啊？嘿，太傅，太傅，要不是你当初左右串联，哪有今日之事啊？怎么？你是想变卦啦？陛下，不杀灵斩父子，怕三军将士不会答应。太傅，你想违背当初的诺言，与我三人结仇不成？你们。
长父子，一齐三足。你们满意了吗？退朝，臣遵旨。陛下万岁！万岁！万万岁！陛下，太医，王后的身体如何？臣已为王后诊过脉，王后之所以昏倒，乃操劳过度所致。臣已为王后开了药方，相信经过细心调理。假以时日，王后定能无恙。好，下去吧。诺。陛下，臣妾没事，有劳陛下担心。细心调理，你会好起来的。陛下。朝中之事可顺利啊！守义等人专权，着实令姑忧心不已。陛下，他们可是对陛下不公了。他们要挟姑，今日非要出战，相国父子，我已经答应了。什么？他们一心为国。乃是国之忠良啊！姑也不想啊，只是守义等人兵权在握，姑很为难。陛下，看在韵儿的份上，请陛下放过相国父子。好吧，相国父子确实有功于大魏，姑马上下旨。来人！陛下，传旨，马上释放相国父子。遵旨。陛下仁慈，多谢陛下。陛下得回王位着实不易，臣妾希望陛下能够敞开胸怀，不计前嫌，忘记过去的仇恨。你又要替众豪求情，姑不是已经饶他一命了吗？陛下，臣妾希望陛下能让永嘉侯离开都城，让他归隐田园。归隐田园？你难道是想和他一起归隐田园？绝无此事，今生今世。臣妾永远都是陛下的王后。只是想到当日我们被贬南华宫，最期盼的就是远离王宫的纷纷扰扰，归隐田园。如今臣妾实在不忍心见永嘉侯一个人独居南华宫，不如就请陛下放了他，也圆了我们当日的梦想。郡主，此事以后再说吧。你现在身体虚弱，不宜过度劳累，应该安心静养。林丹，昔日你屡次与老夫作对，如今犯到老夫手里了吧？哈哈哈哈哈哈哈哈哈！况且，我父死为国尽忠
，死而无憾。到时儿等，你们可要留下千古骂名了。哈哈哈林峰，你跟我作对就是这个下场，知道吗？守夜，你错了。我现在就要去跟月儿团聚了，我高兴都来不及呢。倒是你，注定将孤独一生，因为你这辈子都不会真真正正的爱一个人。更不会得到别人的爱，所以，这个世上最悲惨的人，是你。说得好，我们父子共赴黄泉，死得其所。倒是你旷结守义，将来九泉之下，有何颜面去见先王？老匹夫，死到临头还敢嘴硬！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！是啊，是啊，是啊，真是啊，可惜了。大将军，时辰到了，敢等等。忠心耿耿，没想到被这些奸佞小人所害，爹死不足惜，真是连累了我的凤儿。爹，大丈夫生又何欢，死又何惧？凤儿能够追随爹，为国尽忠。百死不惧，这是凤儿这一生唯一遗憾的，是没能跟月儿结为夫妻。如今，我们两个到了九泉之下，终于可以一偿夙愿。我和韵儿再也不分离，这可能就是上天对我们最好的安排。说得好，我来了。好，好孩子，凤儿，你不愧是我林家的子孙，爹以你为荣，先王。先王啊，我们父子陪你来了！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！刀下留人！没有听见“刀下留人”这四个字啊，我也没听见呢。当日我们被扁南华。最期盼的不就是远离王宫的纷纷扰扰，一起归隐田园吗？永嘉侯毕竟是你的手足，如今他一个人幽居深宫，凄惨孤独，不如就放了他，也圆了我们的梦想
救下相国父子了吗？陛下，臣无能。臣感道士旷解守义，不听臣的劝阻，不理陛下的圣旨，还是把相国父子杀害了。就是个傀儡，钱仙，你好好想想有何计策，将这三个狗贼除掉。啊，陛下，目前他们三人势力庞大，遥相呼应，臣一时间也想不出什么好办法。不过，请陛下放心。一定会想出一条妙计，一并将他们三人铲除，一个不留。好，这是况姐呈给陛下的升迁名册。这些奏折他是怎么递上去的？今日早朝，朝见陛下的时候，他偷偷递上去的。这个老东西。竟敢越过我，偷偷递奏折！推荐的全是他的人，我们的人根本没有半个官职。夺门复位，我和大将军出力最多，他算个什么东西啊？我听说况杰后来对别人说，夺门复位的事，是他暗中策划。大将军和公公，只不过是听他使唤而已。他是活得不耐烦了吗？哼！况杰这个人，小人得志，得势不饶人，跟宁安是一路获赠。但是，他比宁安更狡诈。大将军，万一这个小人突生歹心的话，你我的性命就难保了。不如我们就先下手为强。可是没有圣旨啊！哎，我可以立刻进宫，在陛下面前参奏况杰，讨要圣旨。好，那就诛杀况杰，让百官知道，这朝廷上谁说了算。嗯。
矿井满门，一个不留。别杀我们！蓝公公，哟，陛下，蓝公公，你这是要去哪儿啊？啊，这不，带着咱家的孩子们，在宫里转转，逛逛。好，既然蓝公公要转转，姑给你让路。哟，嘿，陛下，您这可千万使不得呀！您这是在折杀老奴呀！你有功于朝廷。姑给你让路是应该的，陛下，您说这话真是让奴才无地自容啊！好，走。陛下，这个兰恩，自从矿井伏法后，就越发的骄横了。参见陛下。哦，皇后，姑来启宁宫等你多时，你去哪里了？陛下，臣妾在宫中待得烦闷，所以去御花园走了走。不是去南华宫了吧？陛下，最近越来越多疑了。姑复位以后。身边的人一个个骄横跋扈，谁都不把姑放在眼里，都不知道姑这个王位能不能坐得稳，又怎么会不多疑呢？如果陛下能以仁爱之心治国，自然会受群臣爱戴，即便有几个奸佞小人。也绝对无法撼动陛下的王位。你是在教训姑吗？臣妾不敢。太傅，你是说前日查抄矿节府？查出很多金银财宝，嗯，没错。据说查抄的时候，抄出很多珍奇异宝。可是我觉得奇怪啊，那个蓝公公回禀陛下，只是说矿杰略有福财。照他这么说，那些金银财宝到哪儿去了呢？这个奴才，必定是他中饱私囊了。哎，大将军。不是我前贤说你，你当初就不应该把这个肥差交给蓝公公。谁不知道他蓝公公是出了名的铁公鸡啊？哼，跟我玩心眼儿，他蓝还差了点儿是大将军啊，有事儿吗？蓝公公，本家想问问你，上次查抄矿杰府时，到底查出了多少赃银？啊！大将军，问这个干什么？我就想问问你，看看你有没有借此机会中饱私囊。查出多少东西？咱家已经列了详细的文书。而且咱家也如实上报，连陛下都已经御笔批阅了。嘿嘿，怎么，大将军还有什么疑问吗？我听说矿杰府里有尊高三尺的白玉观音，价值连城，可我没有在查抄的文书中看见。这个，咱家就不清楚了。
。兰安，你我本是同盟，我劝你行事不要太过分，给自己留三分余地。怎么，你想敲诈我？哎呦呦呦呦呦呦！你还想把我给杀了？你现在朝中一手遮天呢？你，兰恩，别太得意，想独吞矿杰的财宝，我怕你是有命捞钱，没命花钱呐。我也不妨告诉你，你要想独占矿杰的家产，也没那么简单。你好自为之，彼此彼此。是杀了你这个狗贼！大将军，你虽然手握兵权，但兰恩在宫里，握有禁军侍卫。大将军，千万不要贸然行事。可我咽不下这口气。前嫌，倒有一计。启禀公公，太傅前贤求见。嗯，请。诺。前贤给公公请安了。嘿嘿，啊，不敢不敢。哎呦，哎呦呦，哎呦，哎呀，好漂亮的白玉观音！哎哎，这可不是矿姐府的。啊哈哈哈哈！依我看呢、啊，这只不过是一件赝品罢了。哎，赝品，赝品。哎，太傅，你可真会说话啊！哎呀，哪里哪里。哎，对了，公公，哎，陛下要召你去御书房，说有要事要跟你商量一下。啊，好好好。哎，这么晚了，什么事啊？那个大将军啊，突然之间给陛下递了一个奏折，他在陛下面前参了你一本呢。首义他参我什么？他参你私吞矿杰府的财宝，还说你中饱私囊。现在陛下一时还拿不定主意，连夜叫你过去商议呀、啊。陛下怎么说？陛下还能怎么说呀？如果陛下有别的意思，就不会这么晚还叫你过去啊。啊，承蒙陛下的信任，太傅的周旋，咱家先谢过了。哎，公公，你太客气了，前贤不敢当啊。呃，我改日让人把这尊白玉观音给太傅您府上送过去。哎呦。公公，前贤可不敢要啊，还是公公您自己留着吧。啊，公公，我们走吧。太傅，这好像……不是去御书房的路吧？没错，这是带你去另一个地方的路。嗯？你们要干什么？送你上路？你敢？韩公公。白玉观音，当真是碧玉无瑕呀！
他出入都带着甲士护卫。陛下，守义也不是省油的灯。况杰被抄家，兰恩被暗杀，他也应该想到，如果他自己不小心一点，下一个很可能就是他自己。那他还如此嚣张，但他又心存侥幸。他自以为手握兵马大权，就没有人敢动他。如今况杰、兰恩都已经被除掉，余下的朝中大臣大都畏惧他，以为只要出入都带甲士，便可高枕无忧。但他现在好比惊弓之鸟。陛下若此时要动他，很可能会逼他造反。如果要像对付兰恩那样对付他，他的贴身护卫又寸步不离身，我们。也奈何不了他。叫手艺前来，姑要和他谈谈。嗯，陛下，你去请他过来。姑只是想跟他谈谈，看看这魏国的天下到底是谁家的。我今要和本将单独谈谈，会是什么事呢？莫非他是想要跟大将军谈判？况且和兰恩也都是夺门复位的功臣，却接二连三的被杀了，我不得不考虑是否中了离间计。将军，那伯剑若要轻举妄动，我们就推翻他，再立一个魏王。那你说，明日的邀约，本将是去还是不去？将军，去就去，有末将等护卫，还怕他伯剑吗？不去好像是怕了他。好，明日赴约。参见陛下，万岁万万岁！大将军终于来了。陛下召臣前来，不知有何要事？每次姑到这儿来，都是因为有些不开心的事。每当姑心烦意乱的时候，就会上来看一看。望着眼前这繁华的国都，什么样的烦心事？就都烟消云散了。姑今天只是想请大将军来陪姑解解闷，可大将军怎么会带这么多人来？回陛下，他们只是臣的随行护卫，这没你们的事，下去吧。诺。臣陪陛下登高望远。守义，你看
你的府邸，多奢华，多宏伟。你现在可以算是权倾天下，富甲一方。知足吗？知足。知足这两个字，不过是当权者和出家人拿来骗骗老百姓和世俗人的。人的欲望怎么可能有止境呢？知足，我觉得我还差得远呢。可是，你现在所拥有的，比任何大臣都奢华，而且你的权力几乎盖过。那你还想要什么呢？陛下，这话是什么意思？收手吧。欲望是无止境，可是欲望往往会害死人。虽然你权倾天下，可是你并不快乐。为什么这么说？因为你不懂得爱，所以。纵使你享尽天下富贵，你也不会快乐。所以，收手吧，到封地去安享天年。<笑>单凭你这几句话就要我交出兵权？不见呐！我太清楚兵权对我来说意味着什么。我一招兵权在手，你就一天不敢动我。如果我一旦交出兵权，我的下场恐怕比宁安还惨。伯剑，你当我三岁孩子吗？你竟敢直呼孤的名号，这是以下犯上，该当何罪？哈哈哈哈哈哈哈哈哈！我纵然欺君，你又能奈我何呀？我捧得起你，也就踩得住你。莫非你又想回南华宫去吗？收手吧，不然必遭天谴。我命在天，谁敢动我？手艺弑君，何人呼叫？臣前先来也。你你这叫丑八的小人。绝背后偷袭我！你这个欺君罔上的狗贼！今天我是为林展向我父子报仇！你你你！你手艺妄图弑君，如今伏诛。尔等未曾参与谋逆，一概免罪。胡将军，鼓励你暂替大将军一职。尔等还不谢恩？难道你们是手艺的同党吗？陛下受惊了！万岁万岁万万岁！查抄手艺府邸，一齐三族，立即下旨。为林战父子平反昭雪，陛下英明，陛下英明。这是何物？臣
，奉陛下圣旨，重新修整永安宫，发现了这个锦盒。臣猜测，或许是太后的遗物，所以，呈给陛下，圣兰。杀众豪此贼！韵儿，来人！娘娘有什么吩咐？陛下用膳了吗？慈善房回禀说，陛下近日忙于整修永安宫，经常很晚才会用膳。你去准备一个食盒，本宫要亲自给陛下送过去。诺。此事还需要从长计议啊！从长计议啊，还要从长计议吗？啊，他侮辱了银珠，毒害母后，害死苏亚，还要从长计议吗？陛下，冷静一点，走开！太傅，古心意已决，今日若不杀众豪，故对不起母后的在天之灵。